Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um den Unterschied zwischen Call by Value und Call by Reference. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Teilweise hat man da Kontrolle drüber, manchmal oder meistens leider wird es aber direkt gemacht und zwar automatisch und ihr könnt nichts dagegen tun. Und äh, das kann ein Problem sein für manche Sachen, die man machen möchte, aber für die meisten Sachen passt das eigentlich. Aber wie gesagt, man hat auch manchmal die Kontrolle darüber. So, was ähm, versteht man darunter? Ich werde jetzt hier einfach mal eine Liste übergeben. Irgendeine Liste ist egal, was für eine. Und hier oben haben wir auch eine Liste. Das funktioniert auch mit Arrays. Ähm, aber wir werden uns gleich angucken, was da so passiert. Wir werden einfach mal beides hier übergeben. Wir geben hier auch noch mein Int. Keine Ahnung. So, und die Liste haben wir jetzt hier oben äh, definiert. Irgendwie so. Und äh, mein Int haben wir auch definiert. Also wir haben quasi ein Integer und eine Liste. So. Ähm, das ist, keine Ahnung, 42 oder sowas. Darum äh, geht es hier gar nicht, sondern es geht darum, was passiert, wenn ich jetzt eine Methode oder eine Funktion aufrufe und eine Liste bzw. ein Integer übergebe. Ähm, hier brauchen wir dann natürlich einmal eine Liste und einmal ein Integer. List, List und int äh, a irgendwie sowas okay so und wenn ich jetzt sage ich möchte zum beispiel folgendes tun a ist gleich äh, 1337 dann kann ich das tun aber es ist absolut sinnfrei denn was jetzt passiert ist folgendes ich übergebe hier mein int welcher 42 ist und dann sagen wir einfach mal ich mache print diesen int brauchen wir hier nicht ähm, wir haben jetzt hier aktuell ein void ähm, wir machen print von a so, was dann bei rauskommt, ist folgendes. Wir haben mein int. Ach genau, und dann machen wir hier unten noch ein print mein int. So, jetzt könnte man herausfinden, äh, was ich gerade machen möchte. Oder was ich euch gerade zeigen möchte. So, okay, also was jetzt hier passiert, wir initialisieren erstmal unsere Liste. Wir initialisieren unseren Integer. Also initialisieren heißt, wir weisen irgendwelche Werte zu. Das hier brauchen wir eigentlich nicht mit dem Punkt, Punkt, Punkt. Sondern hier ist einfach irgendwas innen drin. Also zum Beispiel... 1, 2, 3, sowas zum Beispiel. So, und dann rufen wir die Funktion fu mit den beiden als Parametern auf. Und danach geben wir mein int aus und wir geben hier oben den Integer a aus, nachdem wir ihn geändert haben. Was dann passiert ist folgendes, ich übergebe hier 42 an meine Funktion fu und das wird in Variable a gespeichert. Und ja, hier wird tatsächlich direkt zugewiesen, ähm, dass a gleich 42 ist. So, und dann habe ich die Möglichkeit, hier natürlich A zu überschreiben. Dann habe ich aber irgendwie nichts gewonnen, weil ich dann meinen Parameter überschrieben habe und der Parameter ist weg. Das heißt, hier oben, wenn ich jetzt hier Print A mache, dann gibt er mir hier 42 aus. Also dieses Anführungsstriche sollen bedeuten, er gibt uns das aus. Und hier unten gibt er mir 1337 aus. Okay, das ist ja alles schön und gut, so würden wir das ja auch erwarten. Um, und hier gibt er mir auch 42 aus. Das heißt, dieser mein int hier oben wurde nicht verändert durch die Funktion fu. Aber das ist jetzt das sogenannte call by value. Ich schreibe wirklich den Wert 42 in mein Integer a rein. Das mache ich aber nur bei primitiven Werten. Das heißt, sowas wie ein Integer, äh, ein char, ein boolean oder sowas, da mache ich normalerweise call by value. Ähm, wohingegen... Ich kann auch, also da, da, darum geht es dann nachher, aber was ich jetzt hier mit einer Liste oder mit einem Array mache, ist was anderes. Da mache ich standardmäßig normalerweise Call by Reference. Das macht aber jede Programmiersprache unterschiedlich, deswegen ist es wichtig, dass ihr euch das mal ganz kurz anguckt, ähm, um zu wissen, was da so passiert. Das hier ist die Java-Variante, bei C oder C++ macht man das normalerweise alles mit Pointern und bei ähm, C Sharp kann man es explizit angeben, wenn man Call by Reference möchte. So, also nur als Beispiel jetzt. Ähm, Okay, was bedeutet jetzt Call by Reference? Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, die Liste ausgebe, Print List, und ich nehme einfach mal an, dass es meine Liste auch tatsächlich gibt, dann, ähm, also, dass meine Liste so ausgegeben werden kann, das ist nicht selbstverständlich, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass das alles so funktioniert. Dann gibt er mir aus 1, 2, 3. So, und dann sage ich folgendes, ich sage hier List ist gleich äh, 4, 5, 6. Und danach sage ich wieder print list, gibt mir logischerweise dann, ups, ähm, 4, ups, 
4, 5 und 6 aus. Das heißt, ich habe diese Liste hier genauso überschrieben und ich habe quasi eine neue Liste hier reingeschrieben in diese Liste. Aber Vorsicht, wenn ich jetzt hier Print Liste mache, Achtung, das ist jetzt diese Liste hier und wir haben sie hier nirgendwo geändert, dann wird trotzdem 4, 5, 6 ausgegeben, so wie wir das hier geschrieben haben. Das bedeutet, wir haben diese Liste hier verändert durch den Methodenaufruf oder durch den Funktionsaufruf. Wir haben die Liste verändert, ohne dass wir es hier explizit hingeschrieben haben. Das heißt, wir müssen es aber wissen, dass diese Funktion foo unsere Liste verändert. Weil, ähm, ja, wenn wir es nicht wissen, dann wird plötzlich die Liste verändert und oh, wir haben plötzlich andere Werte in der Hand und wundern uns, warum plötzlich alles schief geht, weil wir mit 1, 2, 3 nicht mehr arbeiten, sondern mit 4, 5, 6 arbeiten. Das wäre ziemlich blöd, wenn wir das nicht wüssten. Und woran liegt das Ganze? Wir schreiben hier, wir kreieren hier oben durch dieses Parameter aufrufen, kreieren wir nicht, nicht einfach eine neue Liste und schreiben da alle Werte rein, sondern wir übergeben im Speicher die Adresse der Liste. Das heißt, diese Objekte müssen ja irgendwie in unserem Speicher liegen. Also stellt euch das Ganze so vor. Wir haben ähm, sozusagen einfach ein Stückchen Speicher. Das wäre das Ding hier. Und da stehen jetzt Adressen drin, also 1... 2, normalerweise sind die hexadezimal, ähm, aber das könnt ihr in einer anderen Serie von mir machen, vielleicht machen wir das auch noch irgendwann. Ich schreibe jetzt hier einfach nur 0 Kreuz 1, 0 Kreuz, damit wir wissen, ähm, dass es sich hier um Speicheradressen handelt, weil man die normalerweise immer so darstellt. Also wir haben hier Speicheradressen und in den Speicheradressen stehen Werte drin. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns die Liste angucken, 1, dann steht in der nächsten Speicherzelle 2 drin. Nochmal eine Speicherzelle, später steht 3 drin, noch eine später steht nichts mehr drin. Also irgendwas anderes, wahrscheinlich 42, weil wir ja hier sagen, okay, das Ding ist 42. Klar, eine Liste sieht intern ein bisschen anders aus, weil die müssen ja noch wissen, ähm, wann die Liste eigentlich zu Ende ist. Sonst denkt es natürlich, äh, dass die 42 auch noch zur Liste dazu gehört. Das kann man ja so nicht unterscheiden. Aber äh, ganz grob sieht es im Speicher dann so aus, vereinfachend jetzt dargestellt. So, und was jetzt passiert ist, wenn ich hier oben diese Liste übergebe als Parameter an mein Foo, dann übergebe ich nicht Liste 1, 2, 3, sondern ich übergebe einfach nur 0, Kreuz 1, quasi da, wo die Liste anfängt und wie lang sie ist und bis wohin sie geht und so weiter. Das heißt, ich übergebe nur alles, was ich für diese Liste hier drin brauche, als Speicheradresse. Sprich, ich muss hier ähm, nicht 0 Kreuz 1, 0 Kreuz 2, 0 Kreuz 3, alles reinschreiben, also drei Speicheradressen, sondern ich muss nur diese eine Speicheradresse, also nicht mal den Inhalt davon, sondern nur das, was hier vorne steht, nur die Adresse reinschreiben. Und das ist einfach ein stinknormaler Integer, ähm, der gerade mal 32-Bit, bzw. in einem 64-Bit-Betriebssystem 64-Bit hat, was wirklich nicht viel ist. Das kann ich einfach so machen, während die ganze Liste hier, das wäre dann schon äh, 64, 128 plus nochmal 64, das wären 192 Bit, die ich hier reinpacken muss und das ist eine relativ kurze Liste. Überlegt euch mal, wir haben hier eine Liste mit irgendwie 1000 Elementen oder sowas, dann macht es unglaublich viel Sinn oder wir haben irgendwelche komplexen Objekte, ja Objektorientierung hatten wir noch nicht, machen wir später, aber das ist auch alles Call by Reference. Und das heißt, ich muss hier gerade mal ein Integer übergeben, was natürlich sehr viel effizienter ist. Nachteil ist, wenn ich hier in meine Liste was Neues überweise, da das ja dieselbe Liste ist, also das ist tatsächlich dieselbe Liste, wir nennen sie nur anders, aber es ist eigentlich dieselbe Liste, auf der wir arbeiten, das heißt, wenn ich hier irgendwelche Elemente verändere oder aber ähm, die Liste gar komplett neu zuweise, dann sage ich hier, okay, ab sofort steht hier 4, 5 und 6 drin. Ich schreibe das gerade mal hier so hin, 4, 5 und 6. So, und das bedeutet aber, hier diese Liste zeigt immer noch auf dieselbe Speicheradresse. Das bedeutet, 0 Kreuz 1 ist das Element, 0 Kreuz 2 ist das Element und 0 Kreuz 3 ist das Element. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier diese Liste ausgehe, beziehungsweise irgendwie weiter damit arbeite, dann habe ich hier plötzlich neue Werte drin stehen, weil sich eben die Speicheradressen vorne nicht geändert haben. Bei dem Funktionsaufruf ich aber in die Speicheradressen rein, also tatsächlich in die Werte rein, neue äh, Werte reingeschrieben habe und die alten überschrieben habe. Und deswegen müsst ihr vorsichtig sein, bei dem Integer wird hier tatsächlich auf dem Stack ein neuer Integer erstellt, während hier wird einfach nur die Adresse übergeben. Ähm, das ist natürlich, macht speichertechnisch keinen Vorteil, wenn wir hier das Ganze als, ähm, als Adresse übergeben und deswegen sagt man sich einfach, okay, damit eben der Gramm hier nicht passieren kann, übergebe ich das Ganze einfach hier direkt so. 
Achtung, man kann auch angeben, zum Beispiel in C-Sharp, aber auch zum Beispiel in C++ geht es und in Java meinte ich, kann man das auch machen, ähm, dass man hier ganz gerne mit einer Referenz arbeiten würde. Und da sagt man dann einfach sowas wie ref int a, das heißt, ich möchte mit diesem Integer a auf der Referenz arbeiten und wenn ich dann eben hier sowas mache wie a, <lacht> a gleich äh, 1337, dann wird hier plötzlich, wenn ich mein int ausgebe, print mein int, wird hier plötzlich auch ups, ähm, 42 über, äh, nicht mehr 42 ausgegeben, sondern 1337 ausgegeben. Und äh, das ist durchaus sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zwar ein Void habe, ähm, sagen wir einfach mal, ich habe hier ein Int und jetzt überschreibe ich mein A, das heißt, ich habe hier dieses A verändert und dann kann ich aber immer noch 42 zurückgeben und plötzlich habe ich zwei Rückgabewerte in Anführungsstrichen, denn ich habe hier einmal das A verändert, man weiß, dass da was Neues passiert, sprich, das ist eigentlich auch eine Art Rückgabetyp, den habe ich ja auch verändert, plus ich habe den normalen Rückgabentyp einer Funktion. Das sind sozusagen die Tricks und Kniffe, wie man dann auch zwei Rückgabewerte in äh, anderen Programmiersprachen realisiert. In Python kann man das auch ganz einfach über Tupel machen, ähm, aber ja, in vielen anderen Sprachen muss man dann auch tatsächlich auf der Referenz arbeiten und diese Referenz eben verändern. Deswegen ganz wichtig, ihr müsst wissen, ob ihr auf der Referenz arbeitet, denn dann kann sich was an eurem Objekt hier draußen außerhalb der Funktion ändern. Und wenn ihr auf, einer, auf einem Value arbeitet, also Call by Value macht, dann müsst ihr hier aufpassen, äh, müsst ihr eigentlich nicht aufpassen, dann müsst ihr nur schauen, dass das Ganze auch wirklich wieder rauskommt und ihr nicht irgendwie den Wert verliert oder sowas. Okay. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.